¡Vamos! Matías, te quedas aquí, que no se mueva ni Dios. Es que te, se como... te mueve la cara para todos los lados y así tienes algo raro detrás. Bueno, tienes un croma, un... tienes un croma, tienes un croma, ¿no? Da igual. Seguimos así nomás entonces. Vale, tira. Y, uh, ¿Cómo ha cambiado tu vida estando de este en, en Money Heist? ¿Cómo Disculpa, cambiado? Fernando. Fernando, tienes que decirnos tu nombre, medio y país primero, por favor. Gracias. Uh, soy Fernando Escobar y estoy con la emisora Black Tree TV. País, Estados Unidos. Muy bien. En California. Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Muy bien. Eh, eh, empiezo con Enrique. Enrique, ¿cómo ha cambiado tu vida desde la, de que hiciste esta película, la lógica del juego? Joder, ostras. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Eh, uh, bueno, eh, nos ha cambiado a todos de una manera exponencial. Yo llevaba trabajando, afortunadamente, y comiendo de esto toda mi vida, pero lo que me ha propuesto... Me ha, lo que me ha traído la Casa de Papel, evidentemente, es una exposición a nivel mundial. Al final, lo que un actor quiere es que se le vea. Y si encima se te ve en un proyecto de esta envergadura, en un personaje tan eh, icónico, si se puede decir, eh, como, como el de Arturo, pues eh, miel sobre hojuelas. Lo que sí te puedo asegurar es que hay un antes y un después. Los proyectos que llegan es diferente, el dinero que llega es diferente, los países que requieren o que te ofrece trabajo. Pero para mí y para todos mis compañeros. O sea que yo creo que en el fondo es algo por lo que estar muy agradecido. ¿Cuál es la parte a lo mejor, digamos, menos positiva? Es que hemos perdido nuestro anonimato. Ya no puedes ir por el mundo a cualquier país y disfrutar paseando por la calle... Eh, siendo una persona anónima. Antes eras famoso en tu país, te ibas a Italia y no te conocía nadie. Ahora no puede, el mundo, el mundo es, 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 es muy pequeño en ese aspecto. ¿no? Entonces, yo lo que echo de menos es tener algunos fogonazos de, de poder recuperar mi vida como era antes, sin la exposición y sin las fotos y sin el... De lo que estoy muy agradecido, también te digo, pero, pero un pelín menos, bajar un poquito el volumen a ese, a ese, a ese nivel de exposición sería muy interesante para mí. ¿El tipo que qué? No, no, te, ¿No te mató, Enrique? Venga, hasta no. luego. <risa> <risa> no, es bro. No, no, no. no. Yo no, no eso, mato a nadie. De hecho, nos hemos enamorado. Hoy nos hemos enamorado, pero vamos, a mí no me, no, a mí no, no me mató. No, yo no he matado a nadie. No, 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 no. Y yo tampoco he matado a nadie. <risa> en las... Oye, Dices, no. siguiente. Eh, bueno, a mí mi carrera de boxeador, el boxeo en sí, me ha ayudado eh, en todo lo que he hecho en mi vida a partir de, a partir de ahí. Yo no fui a la a universidad, eh, y, digamos, hice los estudios básicos y, y luego empecé a, bueno, con otras muchas más cosas, pero empecé a boxear. Para mí ha sido mi universidad de la, de la vida, digamos. Y bueno, tengo la fortuna de esta, esta profesión, todavía la estoy conociendo, me queda mucho por aprender y mucho por conocer. Pero vamos, ya te digo, de hecho, el siguiente libro que, que escriba, que ya tengo un borrador ahí bastante avanzado, hermana la vida con la interpretación y el boxeo. El boxeo tiene muchísimos puntos de conexión con la, eh, con la interpretación, no sé por decirte algunos. Estar anclado al suelo, estar equilibrado, chupar de la madre tierra, estar alerta pero relajado, leer al rival, responder, reaccionar, caer y levantarse, entrenar focalizar, aislarse del entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Te acaba de dar todo el libro ya, ¿eh? La, la sinopsis. Obi, ¿vas sí. a enseñar um, así como ese papel de Bogotá? ¿Vas a qué? A extrañar. ¿Vas a extrañar? Echar de menos. Eh, no, creo que está bien hecho. Uh, creo que forma... Tiene el cachito que tiene que tener dentro de una banda muy potente a nivel mundial... Uh, Creo ciegamente en que las cosas van por etapas y es muy bonito además que vayan por etapas. Todo empieza y todo acaba. No, no lo extrañaré, extrañaré por de vez en cuando echarme unas risas con el, 
con todo el equipo, tanto interpretativo como equipo técnico, que si, si hay una cosa más que no comentamos habitualmente, pero voy a aprovechar, ya que me haces esta pregunta, una de las razones fundamentales por las que la Casa de Apple ha funcionado tan bien es el maravilloso equipo humano que tiene. Desde el primero hasta el último, indistintamente de que los creadores sean genios, los actores sean buenos, uh, la historia haya cogido a la gente en lo más profundo. Hay un equipazo humano que curran como animales, además. ¿Por qué el mundo, para la gente, le encanta? ¿Por qué el mundo ama robbery y heist movies so much? Because it's a thing that you can't do it in the real life. You don't have the, the, the bollocks. The bollocks, the yeah, the, bollocks, the balls. The balls to do it in the real life. You want to, but you don't do it. You don't take the risk. So it's easier to watch it on TV and to think, I want to be, not Arturito, but I want to be that, that guy now, of course, Arturito. <laughs> <laughs> and, and, and also, also defeating, defeating the system has always been part of the human nature. I mean, like the, the need to defeat Uh, you know, whoever is in control. And this is a very clear case of that matter because, uh, you know, it's what this show is about. It's not stealing. This is not a heist. This is defeating the system. This is doing what the banks do, but without the legal uh, back backing for it. So uh, I think in a way it's what people crave for and gives them the right to stand for themselves. Very good, very good. Uh, you guys are awesome in it. You guys are. are where did where did you get where did you get that I kill him? Yeah, I, I'm well, like. You know, you know what? It's not me. My editor told me to say that question. It wasn't me. <laughs> <laughs> he's like, he's like, yeah, it wasn't my line. line. It wasn't my line. <laughs> <laughs> well, he, he, brother, brother, Fernando, he just did the biggest prank on you. He's probably laughing his way off. He's not your friend. He's not your friend. He's not your friend. Yeah, just kick your editor's ass. <laughs> Hey, brother. I'll see you in LA. <laughs> see you in LA, guys, on a red carpet soon. Thank right, you, thank right, you. Bye, bye. Peace. 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 Bye, bye. Thank you. Recording stopped.